வணக்கம் இது உங்கள் கொங்கு நாட்டு சமையல் தீபா நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொங்கு ஸ்பெஷல் அரிசியும் பருப்பு சாதம் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அரிசி பருப்பு சாதம் வந்து பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது வாரத்தில் ஒரு நாளாவது செஞ்சுடுவாங்க ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களை நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் நம்ம அரிசி பருப்புக்கு வந்து அரிசி வந்து ஒரு காப்படியில் வந்து ஒன்றரை எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து இந்த இந்த காப்படியில் வந்து ஒன்றரை எடுத்திருக்கேன் அரிசி துவரம் பருப்பு வந்து நம்ம அதில் அரைக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்திருக்கேன் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அரிசி பருப்புக்கு அந்த காப்படியிலையே வந்து அரைக்கு மேலே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டையும் போட்டு நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இந்த அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் அரைக்கு கொஞ்சம் மேலே போட்டிருக்கேன் துவரம் பருப்பு ரெண்டையும் சேர்த்தி நம்ம ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் நம்ம இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடலாம் தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கடுகு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் தாளிக்கும்போது கடுகு கடலைப்பருப்பை தாளிச்சுட்டு வர மிளகா ஒரு நாலு கருவேப்பில கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பன்னெண்டு ப பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தக்காளி தக்காளி வேணுன்னா ஆப்ஷனல் தான் அது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் மிளகாத்தாள் கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இது வந்து ஒன்றா ரெண்டாக மசித்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறதுக்காக பூண்டு சீரகம் மிளகு அப்புறம் கருவேப்பிலை இதை வந்து அம்மியில் வந்து ஒன்றா ரெண்டாக நம்ம வந்து நம்ம நசுக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி எடு இப்படி வந்து நசுக்கி வச்சுக்கலாம் இது வந்து எல்லோரும் வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது சேர்த்தா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அரிசி பருப்புக்கு ஆனால் வந்து எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து இது வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த மசிச்சு போடுற பொருட்கள்லாம் வந்து சே சேர்க்க மாட்டாங்க நான் சொன்ன அந்த பொருளோட சரி இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது சேர்த்தா வந்து அரிசி பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது அம்மியில் வந்து ஒன்று ரெண்டாக நசுக்கி போட்டுக்கலாம் இப்போ ப்ரெஷர் பேனில் வந்து இது ஒன் பாட் குக் தான் ப்ரெஷர் பேனில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மூணு டேபிள் ஸ்பூனில் எண்ணெய் போட்டு கடுகு போட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடலைப்பருப்பு கோல்டன் கவுன் ஆனோன்னையும் வந்து நம்ம தாளிக்க வேண்டிய பொருட்கள்லாம் தாளிச்சிடலாம் வெங்காயம் வர மிளகா கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடலைப்பருப்பு நல்லா கோல்டன் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் வர மிளகா கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக இருந்தால் நம்ம வந்து அப்படியே முழுசாகவே போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டாக அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வாங்கினையும் வந்து நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் நாங்கள் தக்காளி போடமோ நாங்கள் வீட்டில் அது ஆப்ஷன் தான் நம்ம தக்காளி சேர்த்துனா அரிசி மிச்சு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சின்ன தக்காளியாக போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி சின்ன தக்காளியாக இருக்கணும் பெரிய தக்காளி வந்து ஆஃப் தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி ஜாஸ்தியானால் அது வேறு டேஸ்டில் மாறிடும் அதனால் சின்ன தக்காளியாக ஒரு தக்காளி போட்டு வணக்கிக்கலாம் தக்காளி லைட்டாக வணங்கணுனே வந்து நம்ம அரிசி பருப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம பருப்புக்கும் கொஞ்சம் த சேர்த்து தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் அரிசியான மாதிரி ஆயிடுச்சு பருப்பு இருக்கிறதுனால அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ அரிசிக்கு ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரி பருப்புக்கும் சேர்த்து ஊற்றிடுங்க கூட மஞ்சத்தூள் சாம்பார் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருங்க உப்பும் சேர்த்துருங்க அப்போ நம்ம மசிச்சு வச்ச பூண்டு மிளகு சீரகம் இதை வந்து சேர்த்துக்குங்க உள்ளே இது நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்து 
அந்த அரிசி மருப்பு ஊற வச்சுருந்தது வந்து களைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு இது நல்லா கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து உப்பு வந்து சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க உப்பு வந்து கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதி வந்துடணும் இந்த அரிசி பருப்பு நான் களைஞ்சி வச்சுட்டேன் பாருங்க கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ கொதி கொதி வர்றப்ப வந்து நெய் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துனோம்னா அது வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரைஸு இப்போ வந்து நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரிசி பருப்பு வந்து உதிரி உதிரியாக வரணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க இது நல்லா கொதி வந்தோடனே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம விட்டுடலாம் அப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு நம்ம எவ்வளோ விசில் விட முடியுமோ அவ்வளோ விசில் விட்டுட்டு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் நல்லா கொதி வந்துடட்டும் நல்லா ஒரு நிமிஷம் இல்லாட்டி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துறதுனால வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க ஒன்று டூ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இப்படியே கொதிக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா தலை தலை தலைன்னு கொது கொதிச்சிடணும் நல்லா கொதிச்சோடனே வந்து நம்ம மூடி போட்டு விசில் போட்டுடலாம் நான் ஒரு மூணு விசில் விட்டேன் விசில் வந்து அடங்கிருச்சு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ திறந்தோடனே வந்து அந்த அவ்வளோ ஸ்மெல் அந்த சூப்பரான ஸ்மெல்லு பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக வந்துருச்சு நம்ம நல்லா கலக்கி நம்ம ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சூடாக இது சூடாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சட்னி இல்லாட்டி வடகம் வீட்டில் செஞ்ச வடகம் இதோ இல்லாட்டி இஞ்சி ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த அரிசி பருப்பு சாத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா புளிக்கிழம்பு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த பச்சை மிளகா புளிக்கிழம்பு எப்படி செய்கிறதுனா அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரிசி பருப்பு செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நன்றி வணக